été invité, mais je ne sais pas pourquoi. Ah. Mais ah. Je suis content d'être là dans ma Vendée, ma belle Vendée natale. Ah. Ah. Je l'aime passionnément, cette Vendée. À Saint-Gervais, au pays des maréchins, le Salon du Livre, avec succès, est de nouveau présent au grand ravissement d'un public privé de cet événement suite aux effets pervers du confinement. Après deux années d'interruption, ce Salon du Livre a repris toute sa place dans la cité. C'est peu de dire la satisfaction de l'organisateur de cette manifestation, Gilles Perraudot. Et nous sommes extrêmement heureux, extrêmement heureux, tout se présente bien. Mais ça a été difficile, c'est difficile dans ces temps-là. Il y a du changement ici, Gilles Perraudot, le local, la place des auteurs, la place des invités, euh, enfin plein de nouveautés en quelque sorte. Mais il, faut, mais il faut se réinventer, mon cher, il faut se réinventer. Euh, on nous pousse des fois à réinventer aussi, il est vrai, parce qu'il eh s'est trouvé que le restaurant scolaire que nous utilisions habituellement, eh bien, ce restaurant scolaire euh, est un peu exigu pour une centaine de personnes. Donc Monsieur le maire a jugé prudent de nous ramener dans la salle des primes verts, qui est fort agréable, mais à l'infrastructure peut-être cuisine et vaisselle un peu juste, d'où le service plateau, mais avec un peu de chaud quand même pour les auteurs, parce qu'il faut tenir sa réputation, mon cher Des auteurs qui ne feront pas qu'être derrière leur table, qui vont être sollicités pour aller dans le coin animation, pour, euh, pour compter, pour expliquer, pour dire des... Dire leur, témoign leur témoignage. Hein. Et beaucoup de gens ici ont des récits de vie absolument singuliers. Et donc, il convient de les écouter. Ça, c'est aussi une particularité du salon. Et puis, on a découvert, peut-être un peu tardivement, qu'un grand invité ne nuisait pas. <rire> Je crois qu'il y a des gens qui attendent ça. Et puis, qui, par la même occasion, vont découvrir le témoignage euh, de tous nos auteurs régionaux. Voilà, tout simplement. On vient de plus ou moins loin. Bon, là, évidemment, il y en a deux qui viennent de Paris, les autres viennent de la Bretagne, viennent du, du Haut-Poitou, euh, viennent du Pays Nantais, viennent de la Vendée, viennent de la Vendée, viennent du Marais aussi. Et cette année, on, ont été récompensés euh, deux ouvrages, pour le prix Claude Mercier, deux ouvrages avec mm, des lauréats qui mm, développaient des grandes figures de notre Marais, le boulanger, créateur de la Micaline, donc André Barthaud, et donc Alain Joanneau qui évoque la figure extrême de Colette Lebrette qui est montée en 1959 dans l'Himalaya à la recherche de Claude Kogan lors d'une expédition tragique évidemment, d'où Colette Lebrette est revenue. Et là elle fut la doctoresse la plus haute du monde à opérer, évidemment <rire> L'invité d'honneur pour cette reprise était un artiste du showbiz, poète, auteur, compositeur et chanteur bien sûr. Il s'appelle Yves Duteil, amoureux de la Vendée. Pour signer les livres, rencontrer les lecteurs et les lectrices et puis euh, essayer d'échanger de, de, autour de, de, de l'écriture et puis de, de l'histoire et de tout ce que racontent nos livres, tous les livres des auteurs ici. J'ai fait connaissance un peu avec eux. Tous les auteurs. Yves Duteil, de la chanson à l'écriture et de l'écriture au livre, pour vous, en somme, il n'y a qu'un pas. Oui, il n'y a qu'un pas, euh, en fait, que j'ai franchi déjà depuis longtemps. Ça fait longtemps que je fais des livres. Et ce, ce dernier qui, qui vient de sortir, euh, qui s'appelle Chemin de liberté, c'est un peu notre histoire. Je ne savais pas dans quoi je partais en l'écrivant, mais c'est l'histoire d'une vie, ou plutôt de deux vies, mon épouse et moi, Noël et moi. Et on a euh, écrit. En fait, j'ai écrit ce livre et chaque matin, quand j'avais un petit morceau à ajouter, j'avais ma première lectrice qui me donnait ses impressions sur ce que je venais de faire. Donc, ce n'est pas tout à fait à quatre mains ou à deux plumes, mais c'est quasiment quoi. Voilà. Public nombreux et curieux, ravi de renouer avec le Salon du Livre de Saint-Gervais. Contact et causerie avec une quarantaine d'auteurs réunis là, écrivains du terroir ou bien nationaux. L'embarras du choix pour les lecteurs et fidèles des salons littéraires de la Vendée qui ont acquis de Montaigu à Noirmoutier en passant par Saint-Gervais, bien sûr, une solide réputation. Une vraie réussite, saluée par le maire de la commune, ravi de revoir le salon littéraire de sa ville, ressuscité 
du Covid. Ah, elle était nécessaire euh, et attendue euh, non seulement par les auteurs, mais aussi par les Gervinois Gervinoises et, et ce, tous les habitants de la communauté de communes hein, qui, euh, qui attendaient ce salon. Euh, comme je le dis tout à l'heure, euh, euh, autant on aime le livre euh, comme objet, on aime aussi ces rencontres concrètes où les auteurs euh, peuvent rencontrer le, leurs lecteurs. Euh, on a la chance euh, que Gilles Perraudot ait pris la suite de Claude Mercier et pour euh, perpétuer ce salon du livre hein, qui est le 27 e et euh, qui a même pris euh, de l'ampleur cette année avec beaucoup plus euh, d'auteurs euh, accueillis. Cette année, monsieur le maire, beaucoup de nouveaux auteurs qu'on ne voyait pas du reste au cours des éditions précédentes. Euh, L'intérêt, c'est de se rencontrer, de reprendre après cette période de deux ans euh, du contact, euh, que les forces vives euh, de notre euh, territoire euh, œuvrent euh, pour ce salon euh, du livre qui est notre patrimoine, en fin de compte. Le salon de Saint-Gervais aura bien lieu l'année prochaine en hommage à son créateur Claude Mercier et le public assurément sera au rendez-vous.